Hello friends, welcome to the class. We will talk about basic science in reaping gold from the soil. First chapter is to talk about reaping the soil. We will talk about reaping the soil. We will talk about reaping the soil. We will talk about reaping the soil. That is what we call reaping gold from the soil. In the picture, there are students who are in the soil. Panirkan ada kan cerita, nari fruits and ayam nak kena ada, nalaran vegetables and ayam nak kena, nalaran vegetables and ayam nak kena ada garden ana. Ini dalam saya full light dan baik ni, tidak, saya just ada content sebaru ni boleh naik lor to. Nenggal kerusi je, ini selat ini dengan ini tak kali, atau lengan ini bandak ke, ini dengan ini dah kena nenggal ke anda beri nenggal tu mana sinuris an dosa mandau. Ini nama kita nongka. Akutnya anda baca ni, nak a pumpkin vine that sprouted on its own in its back in the backyard of the kitchen was ready to spread. Anda baca ni, ada pumpkin vine. Ada pumpkin itu ceri tanah tanah sprouted. Anda baca ni, putih mula kia mula kia nak baca ni. Ini adalah sprouted. Anda baca backyard of the kitchen. Anda baca ni, nama kita ada kelai le ada kelai le back side le ada ada kelai tu orang nak kita nak baca. Aduh, tanah tanah, nama kita ada kelihatan back kele, satu pumpkin vine. Ada yang ni, yang ni, ma, anda baca apa tu? Yang ni, aku guru bina tu tanah tanah ini dia tu, tanah tanah ini dia tu. Aduh, spread di yang ready ni kena tu. Ada yang ni, pada orang ni kerja dia, ready tu ni kena. I made a furrow around it, furrow around it ni baru ni ada. Nama kita ini cuti ni berlalu ni kena main dia cari alih bola, kiri kodi kile. Ada ni, anak furrow ni baru ni. Manured and watered it, manured ni baru ni ada. Yang, nama lalu bala itu kudu tu, and watered it, bala itu juga kudu tu. It grew well, but yielded only two or three pumpkins. Adon an nai bala itu kerja itu pasti anda yang dia ulu, rando mono pumpkin, pumpkin tu baru na anda, nama kita matengnya na ana pumpkin tu baru ya ta. Pumpkin, rando mono pumpkin yang dia ulu, apa kudu anda baru na, saya na pumpkin jadi yang dia pun, lah kari ngan kerja itu kudu tu, ini tu menikir rando mono pumpkin, matra ada dengan kita ulu. Apa dah ni ni baru na. Do you listen to what Babu said? Why do you think the plant did not produce more fruits? Ninggalu Babu pernah tu kaito, i kuti pernah tu kaito. Indu kan dah na pumpkin tu jadi kudel pumpkin skodu kan deh na tu. Ane answer ana beren na. Nurturing alone is not enough to yield get more yield. Ada ayat. Nanti walar tiel matram na mak indu kiti la nurturing na ina beraya. Nanti walar tiel na kapar ille. Nanti walau tiada matram, nama kita nyalai yield kita tidak ada. Ada itu nyalai returns yield itu baru ada dengan modal anda. Apa? Baca kerja kita yang ini berada yield itu baru ada. Kita nama kita kerusi ini dengan ini sejauh ini nama kita berada di lebih kena kita yield ini. Nama ini baru ada. Nurturing alone is not Nurturing alone is not enough to get more yield. Anda kalau nanti bawa latihan, hanya matram boleh ini kita. Bela bawa yield ini bela bawa mana apa ya? Adiknya bela bawa kita ini di nurture jadi matram boleh. Ini adalah faktor yang akan anda bawa. Ini adalah apa yang faktor yang akan anda bawa. Adiknya karena mana fertile soil anda bawa ya. Walau kurang lama mana nak kembali le, nak lama mana nak kembali le. Ini adalah fertile soil, ini baraya favourable climate. Nama le itu baca kerja yang ada nanti balat dengan, adanya pati orang dari riksha hari kena. Nama le normali baraya rende orange, apple, kata anak bola selat matre, anak bola selat matre, adikku maitin daun nolol nama baraya rende. Apa nama le angkut itu jadi nama le normal climate le, nama le nanti le kena climate, le climate le, macam mana? Atra adikku Indah barai fruit so, anda mungkin dah beli. Adun indah barai na, orang macam ni kim adun yang sering je, adun dia dah ya. Indah barai climate ni, indah kalah was tend. Muda amtah indah barai na. Quality seeds and planting material. Quality seeds. Sipa ini babu na pumpkin seed ini na pumpkin na. Adikang kita ni lah nuanu cila. Pendah awam karena nama awen. Adu tanah tanah putih walar na uru. Matengnya ada cedih ana. Ah indah seed cila pa atra na lal quality ayeri kila. Eh, ini quality na ini sericha na seed ini quality na ini bit ini quality na ini sericha na ini denda wa. Oru cedih kalau unda wa na dum oru cedih ni na namma kadin de bela bagit dana dum. And planting materials, namma planting materials itu si ini na engil. Namma lo walang gurukan dana oru kairinggalom oru samai itu cedih dorukan dana. Aku biyo kinde material gula quality la dah lengkil namma kadin de dana bela bum. Atra dekam un da villa na barai na. Apa muna kairinggalom na barai na. Nurturing na tu walar tiya matram boray. Indo kono kadam planting ni na mumba Nampol dah ada na soil fertile lah, ano, file bush tu la mana, ano, favourable climate ano. Nampol ini tu jadi ano dah ada na, aini pati climate ano, nampol dah nanti la la tu. Mau nampol ini dah barai na quality seeds ano, planting materials quality la dah ano, adun nongkram. Ini seed quality na kurjana barai na. 
A single plant yields plenty of seeds. Are all seeds suitable for farming? Why do you think that pumpkin grew in the kitchen yard did not produce much? Do you realize that all seeds may not have the same quality? And the bar in a single plant, the Namkaria. If a picture of the Tendi Malaginde, Malaginda in the Kanagan children, the Namkaria, or Malagin to Lilum Kore, and the Baria then the seeds and thou. All seeds in same quality are equal. Engil ya marthalan daun na all malagum orang quality are equal. Adalah nengak kan oki kerja la raya. Ucap orang dua korcchen malagan allah dah am cello malagan engan keedu mana bolti endawa. Apa keedu mana malagan engan engla seeds itu tu berikya nengen endawa endawa. Ailan endawa na plantsum ailan endawa na endawa raya malagan gelum adeh quality are equal. Madah itu disease ta are equal keedu mana bolti te. Cedium keedu mana bolti te. Endu are equal malagan gelum are equal nengak kan endawa. Nada, ada itu. Orang yang cerdik ni, tanah kita ni seeds, vitamin semua ada kualiti ni lalai diri kita. Nana, ini paragraf itu baru ni. Next yang dah baru ni, ada dua picture yang kita terima. Ini picture ni ada, ada kita terima. Ada. Di luar kita terima, ada dua picture yang kita terima. Ada ini lalai ada, ada apa ni? Ada lebih anda ke anda ni kan? Orang cerdik kan cerita ini. Ini anda ke mana ya? Ini anda ke mana kan cerita ini? Kedua mana nasi ini kan ada mana? Alah cepat orang field ni lalai ada anda ke gelar ikut ini. Biasa orang ni ada orang ni bayang ni nalar bayang ni lalai kan ada. Mati ada agak kedua mana nasi ini kan? Nengal orang alah cerita ini nalar anda ke cerita ini mana nengal kita terima terima nada nengi lalai. Ini pinnya ada orang ni anda ke gelar nalar anda ke gelar awam. Ini disease tu plant ini nak kena gelo, ini asha tu plant ini nak kena gelo. Adil, tapi itu mana nak ke edu mana dah ni awam. Padahal ni, mana sih edu kalau kum, adi atra di gama arugi orang nun dah beli anak baru ni. Ni anda baru ni terlalu observe these pictures, note the differences which has more yield. Edi ni anu more yield, edi ni anu kurang dulu bandek ya. Adi itu picture lana. Can seeds be collected from a disease plant? Ada anda apa plant ni? Nenek nak seeds collect ya, betul tak? Jadi kena, illa. Have you noticed that fruits are formed in a plant at different stages of life? Which stage is suitable for collecting seeds? The first form, mid-formed or those formed at the end of its growing stage? Namakariyam, namada beetle endengilu marangalan endengilu. Ibu bandar kita dengan dengan yang lain kerja. Ado first nanti kerja ni korai, nak korai china alu kerja ni korai ceru ini itu kerja ni ada mula bandar kita. Biar ada ada mula korai ceru ni, orang orang gap itu tu bandar kita ni dia ikut dia kerja. Biar ada barangnya orang plant in the stage of life. Ada itu pala, ada balar cerita pala kalau kita tulis, ada ni mula bandar kita orang ni dia ikut dia stage ni mana bandar kita orang ni seeds kalau kita ambil ni itu ni adalah sama yang pernah ni orang kariu first stage ni mana ada itu ada ah ceri bercerai Adi mana mana bandek kian orang ni lada mid stage je lah, atau pagi di kala lada level lada orang. Ado end of its growing stage. Ah, marham, ah, itu anda nasi kaya rai last je bandek ikan daun berano. Ado, anda betul segeri kian orang lada nasi ikan. Nengal ada tu perting kena cultivation ni dah malang ni nengal lebih itlang kena. Inda barai pas cikari tu orang lakukan dah. Ado nengal kan dite, dina answer ni dah nampar ni. Ila nengal barai nai dina side lono kurite tinta noku. Plants from which seeds are collected. Eh, the plants ni nna seed collect ya nampak ni dah. Lady finger ni dah. Lady finger ni dah. Madah itu. Bandek ni dah. Pin. Eh, the plants ni nna seed collect ni. Lady finger ni dah. Mana ni pin ni dah. Ida nengal kurite tinta ni dah. Green chili itu, dam green chili itu, dam asir segala itu yang anda. Ada anak perempuan ni yang anda, lady finger itu, dam green chili itu, dam. Seeds must be collected from fruits that form in the mid span. Orang ceri itu mid span, ada itu madya wis, anggana itu apa lagi le? Aduh, bercut, korek kalian kaya ni tu, ini middle middle age awam bana ini tu collect ini tu, aduh ini seeds collect ini tu, itu yang nalar tu. Aa, orang sama itu seed ada, ini cuma itu yang nalar seed mana pernah ada. Next yang dah pernah ini tu sowing and sprouting, ana sowing ni pernah ini tu wedekya. Pada tak kaya, ni lili wedekya, ana kau pernah ini, ini ana sowing ni pernah ya. Sprouting ni pernah ya, adil tu mula botte, adil na adah itu seed into lalu tu ceri, orang planting ni perhati kewe ni kani kaya le. Adine ana ini tu pernah ya sprouting ni pernah ya. Ini yang dah berenai. It is easy to select good quality seeds from plants like lady finger and pea. How will you select quality seeds from plant that has smaller seeds than the above? In case of brinjal, good seedlings are transplanted after sowing and sprouting of seeds. Can you find more examples for seedlings that are transplanted and seedlings that are not? Classify them and write down in the science library. Yang dah berenai sowing and sprouting ni leh, nama kita. 
ലേഡി ഫിംഗർ ആൻഡ് പി നമുക്കറിയാം ഈ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ ഉള്ളിൽ കുരുവൊക്കെ കുറച്ച് വലുതാണ് ഏ അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും കേടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീ പീസിൻ്റെ കേസിലായാലും പയറിൻ്റെ കേസിലായാലും നമുക്ക് കാണാം എന്തെങ്കിലും കേടുണ്ടോന്ന് പക്ഷെ എല്ലാ സീഡ്സും എല്ലാ വിത്തുകളും അത്ര വലുതാവില്ല തീരെ ചെറിയ വിത്തുകളുള്ളത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചീരയുടെ വിത്ത് അതൊക്കെ തീരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും കുത്തുകളുണ്ടോ കേടുകളുണ്ടോ എന്നൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ബ്രിഞ്ചോളിൻ്റെ കേസ് ബ്രിഞ്ചോളിൻ്റെ കേസിൽ ഗുഡ് സീ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബ്രിഞ്ചോൾ ഗുഡ് സീഡ്ലിങ്സ് ആർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ സോയിങ് ആൻഡ് സ്പ്രൗട്ടിങ് ദ സീഡ്സ് വഴുതനങ്ങയുടെ കാര്യം പറയുന്ന വഴുതനങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സീഡ്സാണ് അങ്ങനത്തെ സീഡ്സിൽ ചെടിക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ സോയിങ് അത് വിതച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൽ അതിൻ്റെ മുള പൊട്ടി വരില്ലേ കുഞ്ഞേ ചെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞേ ചെടികൾ വരില്ലേ ആ കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞേ ചെടികളെയാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നല്ല ചെടികളെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വേറെ തന്നെ വേറെ തന്നെ കുഴിച്ചിടും അപ്പോൾ കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞേ സീഡ്സ് ഉള്ള ചെടികൾക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ എന്താ പറയുക നാശമായതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സീഡ്സിന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് ആദ്യം സോ ചെയ്ത് അതിനെ വിതച്ച് അത് മുള പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലുള്ള നല്ല പ്ലാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് സോയിങ് ആൻഡ് സ്പ്രൗട്ടിങ്ങിൽ പറയുന്നത് മീൻസ് സ്റ്റെം കട്ടിങ് ആണ് അടുത്തത് വരുന്നത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് സീഡ്ലിങ്സ് ഫ്രം സീഡ്സ് ഈസ് ബൈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താ പറയുന്നത് സീഡ്ലിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തൈകൾ എന്ന് പറയില്ല അതിനാണ് സീഡ്ലിങ്സ് എന്ന് പറയുക സീഡ്സിൽ നിന്ന് വിത്തുകളിൽ നിന്ന് സീഡ്ലിങ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടിയും പറയുന്നുണ്ട് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാൻലെറ്റ്സ് ഫ്രം പാർട്സ് ലൈക്ക് റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീഫ് ഈസ് കോൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രജനനം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ സസ്യങ്ങളുടെ പ്രജനനം അതിനെയാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുക പുതിയ പ്ലാൻലെറ്റ്സ് പ്ലാൻലെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈകളിനെയാണ് പ്ലാൻലെറ്റ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പ്ലാൻലെറ്റ്സ് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫ്രം റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീഫ് അതായത് അതിൻ്റെ വേരുകളിൽ നിന്നോ അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലീഫിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ സീഡിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ വേറെ പാർട്സ് അതായത് സ്റ്റെമ്മോ ലീഫോ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട്സോ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് എന്താ പറയുന്നത് ടാപ്പിയൊക്കെ സീഡ് പെട്ടിട്ടോ ആ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ പ്ലാന്റിങ് സ്റ്റെം കട്ടിങ് എന്താ ടാപ്പിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ കപ്പ കൊള്ളി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ മധുരക്കിഴങ്ങോ ഒക്കെ സ്റ്റെം പ്ലാൻ സ്റ്റെം കട്ടിങ്സ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഈ കപ്പയുടെയൊക്കെ ആ എന്താ പറയുക ആ ചെടി വെട്ടിയിട്ടാണ് മാറ്റി 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 കുത്തുന്നത് അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗമൊക്കെ വെട്ടിയിട്ടാണ് മാറ്റി കുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക സ്റ്റെം കട്ടിങ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ വിത്തുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന ചെടികളും വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെടികളുടെയും എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് ലയറിങ് ആണ് നമുക്കറിയാം പണ്ടൊന്നും പല ടെക്നിക്സും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അത്ര അധികം ടെക്നിക്സ് ഒന്നും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ സയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തോടു കൂടി എന്ത് വന്നു പലതരം ടെക്നിക്സ് വന്നു നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെടികൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം പല കളറിലുള്ള റോസുകളുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക പത്ത് 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 വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കുന്ന ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല ചെടികൾ ഉണ്ടാവും ഒരു വർഷം മതി രണ്ട് വർഷം മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒട്ടും മരങ്ങളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പലതരം എന്താ പറയുക സയൻറ്റിഫിക് സയൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചെടീനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന പ
അതിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ള ബ്രാഞ്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതാണ് മെയിൻ സ്റ്റമ്മിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രാഞ്ച് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ബ്രാഞ്ചസ് പോകാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് അല്ല എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മെയിൻ ഏതാണോ ഇതാണ് മെയിൻ മെയിൻ ഈ മെയിൻ ഏതാണ് മെയിൻ പാട്ട് ഏതാണ് മെയിൻ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ ബ്രാഞ്ച് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇവിടെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു കട്ടിങ് ചെയ്യാൻ നൈ ഫോണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താ കവർ ഓഫ് ദി പീൽ പാട്ട് വിത്ത് എ സ്ലൈറ്റ്ലി മോയ്സ്ചർഡ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഫൈബർ സോയിൽ ആൻഡ് സോഡസ്റ്റ് ആ ഭാഗം എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ആ ഭാഗം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല കോക്കനട്ട് ഫൈബർ അതായത് നമ്മുടെ ചകിരി നാര് സോയിൽ മണ്ണ് ആൻഡ് സോഡസ്റ്റ് നമ്മുടെ മരമൊക്കെ ഉരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊടി വരില്ല അതിനാണ് സോഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം കവർ ദ പീൽ ഓപ്പ് പി കവർ ദ പീൽഡ് ഓഫ് പാട്ട് പീൽഡ് ഓഫ് പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആ ഒരു കഷ്ണം ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തില്ലേ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ ഭാഗത്തിന് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ കവർ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് കവർ ഇറ്റ് വിത്ത് എ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് അതും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഷീറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈ ബോത്ത് ആൻഡ് വിത്ത് ജൂട്ട് വൈൻ ജൂട്ട് വൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചണനാര് എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതിനെയാണ് ജൂട്ട് വൈൻ എന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഭാഗവും കെട്ടിയിടുക വെറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഇനഫ് വാട്ടർ ടു റീറ്റെയിൻ മോയിസ്ചർ ആ രണ്ട് ഭാഗവും എന്താ പറയുന്നത് രണ്ട് ഭാഗവും കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അതിന് അത്യാവശ്യത്തിന് നനച്ചു കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മോയിസ്ചർ ഒരു നനവ് എപ്പോഴും ആ ഇതിമ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ന്യൂമറസ് റൂട്ട്സ് വിൽ സ്പ്രൗട്ട് വിത്തിൻ ടു മന്ത്സ് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ആ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഈ പിക്ചർ നോക്കുക ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്താ അറിയാം കുറച്ച് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വേരുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ന് എന്നും ആ എന്താ പറയുക ആ പൊളിത്തിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നനച്ചു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ നനവ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് തുറന്നു നോക്കിയാൽ കാണാം അവിടെ നിന്ന് വേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വേര് വന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ആ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് എവിടെ എവിടെ നടും നമ്മൾ സോയിൽ മണ്ണിൽ നടും ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് പറയുന്നത് ലയറിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മരത്തിൻ്റെ മെയിൻ പാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച് ആ ചില്ലയുടെ മുകളിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തെ ഒരു കവറിങ് പോലത്തെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സോഡസ്റ്റും സോയിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൊളിത്തിൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യും ആ കവർ ചെയ്ത ഭാഗം നമ്മൾ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നനച്ചു കൊടുക്കും ആ ഭാഗം എന്താ രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അറുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ആ ഭാഗത്തിൽ ആ ഭാഗത്തിൽ റൂട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ വെട്ടിയിട്ട് എന്തിൽ പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യും മണ്ണിൽ പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യും ഈ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലെയറിങ് ഓക്കെ ഇനി ലെയറിങ് എവിടെയൊക്കെ എന്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലെയറിങ് ഈസ് ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ലൈക്ക് ജാസ്മിൻ റോസ് ഹിബിസ്കസ് കാഷ്യു ആൻഡ് സപ്പോർട്ട ലെയറിങ് ഈസ് ഓൾസോ ഡൺ ഓൺ ബ്രാഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഗ്രോ ക്ലോസ് ടു ദി സോയിൽ ബൈ ബെൻഡിങ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി ബ്രാഞ്ച് ഇൻ ടു ദ സോയിൽ ലെയറിങ് എന്തിലൊക്കെ ഇഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയണേ ജാസ്മിൻ നമ്മുടെ മുല്ലച്ചെടി റോസ് ഹിബിസ്കസ് അതായത് നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി കാഷ്യു സപ്പോർട്ടയിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെയറിങ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് ഒരു ചെടിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ ആണ് നമ്മൾ ലെയറിങ് ചെയ്തത് ഇനി അങ്ങനെയല്ലാണ്ട് എന്തും ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് കാണാം ചില മരങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ മുട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ബ്രാഞ്ചസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന ലെയറിങ് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിങ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ അവിടെ ലെയറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ അത് സോയിലേക്ക് പോവും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിങ് എന്ന് ആ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിങ് ചെയ്യണേന്ന് ഇനി ലെയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമിന് വരിക എന്താണ് ലെയറിങ് എന്തൊക്കെയാണ് അ
ഇഫ് ലയറിംഗ് ഇസ് ഡൺ ഓൺ ഡിസീസ് പ്ലാൻ ന്യൂ പ്ലാനറ്റ്സ് വിൽ ഓൾസോ ബി ഇൻഫെക്റ്റഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഒരു എന്താ പറയുക ആ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ കണ്ടു ഒരു പ്ലാന്റ് ഡിസീസ്ഡ് പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പറയുന്നത് അതുപോലത്തെ ഡിസീസ് പ്ലാന്റ് അതായത് നാശമായ പ്ലാന്റിലാണ് നിങ്ങൾ ലയറിംഗ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പുതിയൊരു ചെടി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ ചെടിയും ഡിസീസ്ഡ് തന്നെയായിരിക്കും ആ ചെടിയും നല്ലതാവില്ല നാശമായ തന്നെയാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഫ്ലവറിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ഓഫ് സച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ആ ഫസ്റ്റ് ആ ദോസ് ദൻ ദോസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഫോം ഫ്രം സീഡ്സ് ഇതിലെന്താ പെട്ടെന്ന് പൂവും കായ്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സീഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്ലാന്റിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ലയറിംഗ് ചെയ്ത പ്ലാന്റ്സിൽ പൂക്കളും കായ്ക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നാണ് പറയുന്നത് ത്രൂ ദിസ് മെത്തേഡ് വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ സാപ്ലിംഗ്സ് വിത്ത് ഇൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഈ മെത്തേഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ എത്ര വേണമെങ്കിൽ ചെടികൾ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വിത്ത് മുളപ്പിച്ചെടുക്കണം അത്രയും സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ലേയർഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഡു നോട്ട് പ്രൊസസ് ദ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ലേയർഡ് പ്ലാന്റ്സ് എന്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ടാപ്പ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാരായ വേര് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നിങ്ങളൊരു ചെടി പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് നേരെ ഒരു റൂട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും ആ റൂട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞേ എന്താ പറയുക ബാക്കിയുള്ള റൂട്ട്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ മെയിൻ റൂട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടാപ്പ് റൂട്ട് എന്ന് ലേഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഡു നോട്ട് പ്രോസസ് ദ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ദി റിക്വയർ മോ കെയർ അവർക്ക് അതിന് സാധാരണ ചെടികളെക്കാളും കെയർ കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ലെയറിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ബാക്കി ഭാഗം ഞാൻ സെക്കൻഡ് ചാ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാം ലെസൺ ഫുള്ളായിട്ട് ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അതിൻ്റെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസും സൈഡിൽ കുറേ കോളംസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നേരമെടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഭാഗങ്ങളാണ് കവർ ചെയ്ത് പോയത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക കുറച്ച് കണ്ട് കുറച്ച് കണ്ട് നിർത്തിപ്പോകരുത് നിങ്ങൾ ബാക്കി കാണാൻ മറക്കും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാക്സിമം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒരു വീഡിയോ വരുന്നുള്ളൂ ആ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പകുതി നിർത്തി പിന്നെ നാളെ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാട്ട് ഞാൻ ഇടാം ഈ സെക്കൻഡ് പാട്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈ